El Señor le bendiga a mis hermanos, tengan todos muy buenos días, qué bueno que nos acompañan en este día de día miércoles amaneciendo con Dios, qué bendición. Estamos en una mañana bastante lluviosa, pero bendecida, el Señor nos ha permitido en esta mañana comenzar un nuevo día, llegar a la mitad de la semana, y podemos decir con alegría, hermanos, que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Estás viendo el blog del Pastor Oscar Flores. Y bueno, hermano, vamos a meditar esta mañana en la bendita palabra del Señor. Y quiero invitarle que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 6. <ríe> Acompáñenme en la lectura de la palabra del Señor, en el cual estaremos meditando esta mañana, hermanos. Y vamos a hablar sobre las lecciones de la muerte y resurrección de Lázaro. Lecciones de la muerte y resurrección de Lázaro. Vamos a estar hablando de una historia muy conocida, hermanos, de la resurrección de Lázaro. Y vamos a tomar varias lecciones. Si el tiempo lo permite, vamos a poder ver las seis lecciones que he sacado en esta mañana. Pero si no, pues la que alcancemos a ver, sé que serán de bendición para nuestra vida. Lecciones de la muerte y resurrección de Lázaro. Así que, hermano, le invito a que me acompañe a leer el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Y lo vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Vamos a orar. Bendito Padre, bendice la palabra. Te ruego que nos hables al corazón, añádele bendición a tu palabra, danos un corazón receptivo para que nos hable, Señor, a nuestra vida en esta mañana. Sé tú, Dios mío, tocando nuestros corazones, hablando a nuestra vida a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, tomar esas lecciones, Señor, de la vida y la, de la muerte y de la resurrección de Lázaro y aplicarlas a nuestra vida el día de hoy. En tu nombre te lo pedimos, bendito Padre. Amén y Amén. Bueno hermanos, tenemos un texto muy conocido, creo yo, para la mayoría de nosotros, ya sea que lo hayamos leído o seguramente hemos escuchado predicaciones basadas en la muerte y resurrección de Lázaro. Pero hoy vamos a ir despacito hermanos, viendo cada una de las lecciones que la muerte, la enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro tienen para nuestra vida cristiana. Tienen muy buenas enseñanzas hermano, para nuestra vida el día de hoy, para nuestra familia, para cada uno de nosotros que son aplicables a nuestra vida hoy. Recordemos, hermano, que aunque esto sucedió hace más de dos mil años allá en Israel, hoy en día, hermanos, tiene aplicación a nuestra vida, porque la palabra de Dios es actual, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la leemos, hermanos, es palabra viva para nosotros, es para nuestra vida. Por eso, hermanos, el día de hoy vamos a tomar varias lecciones, que espero sean en el nombre del Señor, de bendición para nuestra vida. Y la primera lección, hermanos, es que tenemos que entender, hermano, la vida, la, la enfermedad y la muerte y resurrección de Lázaro nos da una lección muy importante a cada uno de nosotros, hermanos. Y es que aún las personas que adoran y sirven al Señor de corazón pueden sufrir enfermedades y situaciones críticas en sus vidas. Aún las personas que le sirven al Señor, que lo adoran, que le buscan de corazón, pueden sufrir enfermedades, padecer enfermedades o sufrir situaciones críticas en sus vidas. Dice la palabra, hermanos, versículo 1 al 4, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, oiga bien, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Podemos ver, hermanos, que la familia de Lázaro era una familia muy amada por el Señor. 
María había ungido los pies del Señor, le había dado lo mejor que ella tenía, ella lo había, lo había adorado, la había servido, hermanos, y Lázaro era una persona amada por el Señor, pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que Lázaro estaba enfermo, y no estaba solamente enfermo, Lázaro estaba gravemente enfermo, tan grave era su enfermedad, que podemos darnos cuenta que Lázaro murió de esa enfermedad, hermanos, eso nos debe de hacer recapacitar y reflexionar, y aunque nosotros somos cristianos y podemos ser servidores, diáconos, pastores, líderes, podemos ser personas que ganamos almas, podemos ser personas, hermanos, que le servimos al Señor, que amamos al Señor, que adoramos al Señor, pero eso no nos hace exentos, hermanos, de pasar por situaciones críticas, no nos hace exentos, hermanos, de poder enfermarnos y aún hasta morir de una enfermedad. Tenemos que saber, hermanos queridos, que todos nosotros somos propensos a enfermarnos y a pasar por situaciones críticas. El Señor, hermano, lo dejó dicho claramente, en el mundo tendréis aflicción. Hermano, Cristo a usted y a mí no nos ha prometido una vida cristiana sin problemas, sin enfermedades, sin conflictos, sin crisis. El Señor fue claro y nos dijo que vendrían aflicciones. Recuerda, hermano, la vida cristiana no es una vida exenta de problemas, pero es una vida en victoria, porque en cada problema y en cada dificultad, Cristo está con nosotros. Así que, querido hermano o querida hermana, si usted está pasando por tiempo de enfermedad, por tiempo de crisis, usted es un servidor, usted es una persona que le sirve y adora al Señor, un ofrendante, un diezmador, una persona que predica la palabra, que gana almas y está pasando por tiempos de dificultad, de enfermedad o de crisis en su vida, mi hermano, mi hermana, no se desanime. La palabra de Dios dice en la primera carta de Pedro, no os extrañéis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Querido hermano, los problemas, las dificultades, las crisis, no son algo extraño en la vida de un cristiano. Lo extraño es que esos problemas nos aparten de Dios. Eso sí es lo extraño. ¿Por qué, hermanos? Porque los problemas y dificultades a nosotros los cristianos nos hacen buscar más del Señor, confiar en Él, depender de Él, buscar su rostro, buscar su milagro, buscar su provisión. Así que, hermano, podemos ver la primera lección, que aún los cristianos que quieren agradar a Dios pueden pasar situaciones críticas. Somos seres humanos, hermanos. Alguna gente dice, bueno, pero ¿cómo es que él es cristiano? ¿Cómo es que ella es cristiana? ¿Cómo es que es líder? ¿Cómo es que es servidora? ¿Cómo es que es una persona que trabaja para el Señor y se ha enfermado? Es que somos seres humanos, hermano. Ser cristiano no significa dejar de ser humano. Somos humanos débiles. Usted puede ver en la Biblia, hermanos. Dice la palabra que el profeta Eliseo enfermó de la enfermedad que murió. El profeta Eliseo. Hermano, personas que hicieron grandes milagros, enferma, enfermaron y murieron de una enfermedad. Hermano, es que ser cristiano no significa que no van a venir enfermedades o problemas, sino poder saber que aún en la enfermedad y el problema, Dios está con nosotros. Esa es la diferencia entre un inconverso y un cristiano, porque los cristianos y las personas no cristianas se enferman, tienen crisis, tienen problemas y usted dirá, bueno, y entonces ¿cuál es la diferencia? hay una gran diferencia en nuestros problemas, Cristo está con nosotros, segunda lección hermano, en esta mañana sobre la vida y muerte y resurrección de Lázaro, versículo 4 dice la palabra, oyéndolo Jesús, oyendo, es decir, oyendo Jesús que le mandaron a decir que Lázaro estaba enfermo, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para, para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La segunda lección, hermanos, es que muchas veces Dios permite las enfermedades y los tiempos de crisis en nuestra vida para poder glorificarse en ellas. Muchas veces Dios permitirá, hermano, que vengan problemas y dificultades a tu vida para que Él se pueda glorificar en tu problema y en tu dificultad. El Señor lo dijo claramente, esta enfermedad es para que yo me glorifique en ella. Y hermano, la enfermedad, el problema, la crisis, la dificultad que ha venido a tu vida no es para desanimarte. Dios no ha, man Dios no ha mandado esa situación o ha permitido esa situ situación a tu vida ni para desanimarte, ni para que dejes de servir, ni para que te apartes de la iglesia. No, mi hermano, esos son los propósitos del enemigo, que ocupan las dificultades para alejarnos de Dios. 
No, Dios ha permitido lo que está permitiendo en tu vida para tener una oportunidad para glorificarte en ti, para que tú puedas experimentar en tu vida la realidad del Evangelio, el poder del Evangelio, de ese Dios real del cual te han predicado, pero que tal vez tú no has experimentado su poder y su amor para con tu vida. Hermano, hermano, hermana, no, no, no veas tu problema, tu dificultad, tu enfermedad de una manera negativa sino que tú puedes darte cuenta, cambia la perspectiva. Lo que Dios ha permitido es una oportunidad que Dios te está dando, que Dios nos está dando de poder experimentar en nuestra vida, hermanos, la gloria, la gracia y el poder de nuestro Dios. Así que, hermano, entiende esta mañana lo que Dios ha permitido en tu vida. Dios tiene planes buenos. Dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta pero no es comprensible, muchas veces no será comprensible, pero sí podemos creer que lo que Dios hace siempre es bueno y con un propósito, y dice, como lo dice la enfermedad de Lázaro, no era para muerte, aunque él murió, pero él lo iba a llegar a resucitar, en la enfermedad de Lázaro Dios se iba a glorificar, Cristo se iba a glorificar, y en tu problema, en tu dificultad, en tu deuda, en tu enfermedad, querido hermano, el Señor no lo ha permitido para desanimarte, ni para matar tu fe, ni para que te enoje con él, ni para que te alejes de la iglesia. Dios lo ha permitido para tener una oportunidad de que tú puedas exper experimentar su gloria, su poder en tu vida. Tercera lección, hermanos. La tercera lección la encontramos en el versículo 6. Versículo 6 dice la palabra, vea conmigo. Lo puede leer también usted ahí en su Biblia. Versículo 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, cuando le llegaron a decir al Señor que Lázaro estaba enfermo, cuando oyó pues que estaba enfermo, mire qué interesante, se quedó dos días más en el lugar donde estaba, al Señor le llegaron a decir, Señor Lázaro, el que tú amas está enfermo, pero dice la palabra que cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más todavía, no se fue inmediatamente, no corrió a la casa de Lázaro, y eso que nos dice, hermanos, la tercera lección nos dice que Dios obra en su tiempo, no en el nuestro. Dios obra en su tiempo, no en el nuestro. Seguramente Marta y María, hermanos, deseaban, anhelaban que al llegar el mensaje a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, él saldría inmediatamente. <coughs> él saldría, él correría. Claro, para nosotros el pensar que le han mandado un mensaje a alguien... Nosotros en nuestra actualidad lo pensamos que es algo instantáneo, en el tiempo bíblico no, mi hermano, para mandar un mensaje a alguien requería días, muchas veces a semanas, para mandarle un recado a alguien, dependiendo de la distancia en que estaba, recuerde que todos los mensajeros iban caminando, iban corriendo, hermanos, para poder llevar un mensaje, cuando... Cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, no sabemos cuántos días o cuánto tiempo habrá pasado desde que las hermanas enviaron el mensaje. Pero dice que Jesús cuando oyó que estaba enfermo, en lugar de salir corriendo, en lugar de ir inmediatamente cuando oyó el mensaje, dice que se quedó todavía dos días más. ¿Y eso qué significa, hermano? Que en nuestra dificultad, en nuestros problemas, Dios también nos está enseñando a ser pacientes a esperar su tiempo, a confiar y creer que Dios tiene un tiempo perfecto en el cual va a obrar en nuestra vida. No es en nuestro tiempo, hermano. No tenga temor. Dios nunca llega tarde. Cuando el Señor llega, nunca es tarde. Cuando el Señor obra, hermano, nunca es demasiado tarde. De hecho, Jesús llegó y Lázaro estaba ya muerto en la tumba. Pero cuando Jesús llegó, demostró que no era demasiado tarde porque Él lo resucitó. Querido hermano, no te impacientes. Recuerda, entiende, Dios no va a obrar en el tiempo que tú le quieras imponer. Dios no va a obrar en nuestro tiempo y nuestro calendario. Dios tiene un tiempo perfecto en el cual Dios sabe que nos va a ayudar a crecer en paciencia, que nos va a ayudar a crecer en fe, que nos va a ayudar a que nosotros aprendamos a depender totalmente de Dios. Querido hermano, si estás esperando una respuesta del Señor, si estás pasando por un tiempo de enfermedad o de crisis en tu vida, esta mañana el Señor te está hablando a ti directamente. No te desesperes, no renuncies, no te apartes, espera en Dios. Porque podemos ver, hermano, que Jesús dice que se quedó dos días más. No llegó inmediatamente. Él se quedó, se tardó. Supuestamente para nosotros Jesús se tardó, pero él, él tenía un plan perfecto. Y en tu problema y en tu vida Dios tiene un plan perfecto también, mi hermano. No te desanimes. 
tómate de la mano de Dios, sigue congregándote, sigue sirviéndole, sigue trabajando para su reino, sigue haciendo lo mismo, mantente, hermano querido, mantente en el camino, no te apartes, no hagas locuras, dale tiempo a Dios, porque hermanos, porque Dios tiene un tiempo perfecto, y ese tiempo perfecto nunca es demasiado tarde, Dios va a llegar, ten por seguro hermano, que Dios no te ha abandonado, y la cuarta lección hermanos, la cuarta lección la podemos encontrar, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 17 al 19. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice la, perdón, dice la palabra del Señor. Vino pues Jesús. Jesús llegó. Por supuesto, Jesús llegó. Hermano, Jesús no es indiferente a tu dolor. Jesús no es indiferente a tu problema. Dice que Jesús llegó. Dos días después él salió, pero dice Jesús llegó, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y dice y muchos de los judíos habían venido para consolarlas por su hermano, querido hermano, querida hermana. Muchas personas pueden tratar de consolarte y ayudarte en tu problema, pero el consuelo verdadero solamente viene del Señor. El único que de verdad puede cambiar tu tristeza en alegría es Cristo. Hermanos, muchas veces nosotros buscamos el consuelo humano. Y es bueno, no hay nada más lindo que un abrazo en los momentos de dolor. El abrazo de un padre, el abrazo de un amigo en tiempos de dolor. Pero hermano querido, tenemos que saber... Que el consuelo de nosotros mismos, los seres humanos, es un consuelo incompleto. Porque nosotros podemos acompañar en el dolor, pero no podemos quitar el dolor. Los seres humanos, en, entre amigos, entre hermanos, entre familiares, nos podemos acompañar y abrazar. Y te puedo acompañar en tu dolor y puedo estar contigo en tu momento de dolor. Pero yo no tengo la capacidad de quitar tu dolor. Yo no tengo la capacidad de arreglar tu situación. Pero hermano, qué lindo, qué maravilloso es que dice, y llegó Jesús, y vino Jesús, hermano, nosotros los seres humanos no podemos quitar tu dolor, ni podemos arreglar tu situación, pero Cristo sí puede, hermano, y esto es lo lindo que el Señor te quiere recordar esta mañana, querido hermano, querida hermana, el verdadero consuelo viene de Cristo. Él es el único que puede cambiar tu tristeza en alegría. Él es el único que puede darte el consuelo verdadero. Él es el único que verdaderamente puede transformar tu situación. Hermano querido, confía en Dios. No busques solamente el consuelo, hermanos, en las cosas terrenales. Muchas personas en los momentos de crisis buscan consuelo equivocado. Buscan el consuelo en un vicio, en alguna botella de licor, en los brazos de un hombre, en los brazos de una mujer, en una mujer ajena, en los brazos de un hombre ajeno, extraño. Querido hermano, querida hermana, permite que Dios sea que te consuele a ti. Él no es indiferente a tu dolor. Dice la palabra, vino pues Jesús. Dice la palabra del Señor, hermano, que Jesús llegó. Y hermano, el Señor no, no es indiferente a lo que estás viviendo, al dolor que estás padeciendo, a la enfermedad que ha venido a tu vida. Hermano querido, déjate consolar por Dios, búscalo a Él, acércate a Él. Dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos y hermanas, el verdadero consuelo, aquel que puede quitar el dolor de tu vida y aquel que puede transformar tu situación. De, de tristeza en alegría, ese alguien es Cristo Jesús, confía en Él, pon en Él tu confianza, deja que el Señor, hermano querido, sane tu corazón, que está angustiado, que está afligido hoy, cuéntale tus aflicciones a Cristo, cuéntale tu dolor al Señor, cuéntale tu tristeza a Cristo, porque el único que puede darte verdadero consuelo es nuestro Dios, ¿por qué? porque solamente Él, puede quitar el dolor de tu corazón y solamente Él puede transformar tu situación de tristeza en alegría. Número, número cuatro, número cinco, la quinta lección que tenemos en esta mañana, hermanos, de la muerte y resurrección de Lázaro. La quinta lección la encontramos, hermanos, en Juan capítulo 11, 21 al 27. Evangelio de Juan capítulo 11, versículos 21 al 27. Dice la palabra del Señor. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. 
mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. La quinta lección, hermano, que encontramos en esta preciosa historia, es que aún en las situaciones más difíciles y tristes de nuestra vida, tienen un propósito de bendición y salvación de parte de nuestro Dios. Aún las situaciones más críticas y más difíciles de nuestra vida tienen un propósito de bendición y de salvación. Oiga bien, hermano, que esto es lo que más le interesa al Señor en nuestros momentos muchas veces de dolor o de enfermedad, aún de muerte. Un, pro, un propósito de salvación. Podemos ver, hermano, que en ese momento de dolor, en ese momento, hermano, de, de tristeza en la vida de Marta, esa Marta que estaba afanada antes, esa Marta que el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. Esa, esa mujer, el Señor se tomó el tiempo de confrontarla con el Evangelio. Se tomó el tiempo en ese momento de dolor de confrontarla en su fe. Porque mire qué interesante este detalle que la palabra de Dios nos da. Dice que Marta le dijo, Marta le dijo, yo sé que resucitará. Hermano, es que no es lo mismo saberlo que creerlo. Óyalo bien, mi hermano. No es lo mismo saberlo que creerlo. Marta le dijo, yo sé. Sí, todos sabemos que hay un Dios, pero no todos creemos en Él. Hermano, no es lo mismo saber de Dios que creerle a Dios. No es lo mismo saber que hay vida eterna a creer en la vida eterna. Por eso el Señor aprovechó ese momento de dolor y de muerte para confrontar a Marta con su fe, para confrontarla con el Evangelio. Por eso es que Jesús le preguntó directamente, no le preguntó, ¿sabes esto Marta? No, le dijo, ¿crees esto? ¿Crees esto Marta? Y ella pudo hacer una confesión de fe. Ella le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que he venido al mundo. En ese momento, Marta fue salva. Mire qué maravilloso, hermano. En ese momento, en esa confesión de fe, Marta fue salva. Marta recibió la salvación, porque Marta era una mujer que conocía la palabra, pero no había creído en el Evangelio. Posiblemente hay muchas personas en tu familia misma, quizás, querido hermano y hermana, que conocen la palabra, conocen el Evangelio, conocen de Cristo, pero no han creído en Cristo. El Señor esta mañana nos hace un llamado a confrontarlos con el Evangelio, a confrontarlos con su fe, a hablar con ellos con toda franqueza y de una manera directa poderles decir como Jesús le dijo, ¿crees esto? ¿Crees en el Evangelio? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Jesús es tu Salvador? Hermano, Dios permite muchas veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida para poder traer salvación a nuestra familia. Usted se puede dar cuenta, hermano, que en los pasillos de los hospitales, aún en los lugares, hermanos, de muerte, donde se está velando a una persona que ha fallecido, cuando llega y se predica la palabra, muchas personas se salvan y ese es el objetivo del Señor. Querido hermano, ese es el objetivo del Señor. Dice la palabra que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero eso es un llamado para usted y para mí, queridos hermanos, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que conocemos el Evangelio. Es un llamado para predicarle la palabra a nuestra familia y no esperar que llegue un momento de dolor para que puedan creer. No esperar, hermano, que el Señor permita un momento de dolor en nuestra familia para que ellos puedan creer. Predícales la palabra, háblales del Evangelio. Y si no les predicas, por lo menos invítalos a la iglesia, hermano. Llévelos a la iglesia, a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá, a sus cuñados. Llevemos a la abuela, a la, al abuelo, al tío. Llevémoslos a la iglesia, hermanos, para que puedan ser confrontados con el Evangelio de Cristo Jesús. Pero tú tienes que entender que esto que el Señor está permitiendo en tu familia, si hay personas inconversas en tu familia, el propósito por lo cual Dios está permitiendo eso que ha venido a tu familia hoy, hermano, es para la salvación de tu familia. 
El Señor tuvo que permitir que Lázaro muriera y después resucitarlo para poder confrontar a Marta con la fe, con el Evangelio, con su salvación. Así que hermanos queridos, entendamos que Dios tiene propósitos siempre de bendición, pero por sobre todo, sus propósitos son de salvación. Y para terminar, hermano, la sexta lección que encontramos, hermanos, en la historia de la muerte y resurrección de Lázaro, la encontramos en Juan 11, 38 al 40. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, y esas son palabras para usted y para mí esta mañana, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La sexta, la, la sexta lección es, hermanos, que aunque las situaciones parezcan perdidas, para el Señor no hay nada imposible. Aunque las situaciones y las circunstancias parezcan perdidas, para el Señor no hay nada imposible. Hermanos, Marta le dijo al Señor, Señor, lleve ya. Ya murió hace cuatro días, ya no hay ninguna esperanza. Ya lleve, ya se está descomponiendo su cuerpo. Ya para qué vamos a abrir la tumba si él ya hace cuatro días que murió. Y eso es una realidad terrenal. Pero recuerda, hermano, que el poder de Dios supera cualquier realidad terrenal. Hermano querido, aunque todo parezca perdido, cuando Cristo llega, todo cambia. Confía en el Señor. No importa qué tan destruida pueda parecer algo en tu vida, tus finanzas, tu matrimonio, la relación con tus hijos, tu salud. Hermano querido, el mismo Dios, el mismo Jesús que se paró frente a la tumba de Lázaro, en alguien que tenía cuatro días de haber muerto, que ya llevía, como decía su hermana, porque estaba ya en proceso de descomposición, pero con la palabra de Jesús, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que tenía cuatro días de haber muerto, resucitó. Hermanos, el mismo Jesús que puede, hermanos y hermanas, el mismo Jesús que resucitó a Lázaro, es el mismo Jesús que puede transformar para bien tu vida, el problema que estás viviendo, que puede transformar para bien esa situación crítica que hoy ha venido a tu vida. No te desanimes, no decaigas en fe, cree solamente y verás la gloria de Dios. Aunque muchos te puedan haber dicho como Marta, y de ya, es decir, ya no hay oportunidad, ya no hay esperanza. ¿Ya para qué vas a orar por eso? ¿Ya para qué vas a orar por tu matrimonio? ¿Ya para qué vas a orar por tu hijo? Si eso ya está perdido, no, mi hermano, confiemos en Dios, porque cuando Jesús da una palabra, es una palabra de poder. Y esta mañana, querido hermano, Dios tiene palabras de poder para tu vida. Cree en Él, confía en Él. Dice la palabra del Señor, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios quieres ver la gloria de Dios en tu vida no dejes de creer no dejes de confiar tómate de la mano de Dios porque grandes cosas Dios hará en tu vida seis lecciones hermanos que el día de hoy hemos podido ver en esta preciosa mañana de día miércoles seis lecciones maravillosas que están ahí para nosotros en la historia de la muerte y resurrección de Lázaro son lecciones hermanos que no solamente tenemos que oírlas sino que tenemos que creerlas y principalmente vivirlas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Pidamos la bendición del Señor en esta mañana. Bendito Padre, gracias por habernos hablado por medio de tu bendita palabra. Gracias por cada una de estas preciosas lecciones, Señor, que hoy hemos aprendido por medio de tu palabra. Te ruego que nos permita, Señor, no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Oro por mis hermanos y hermanas que están pasando por tiempos de crisis, de enfermedad, de dificultad, de dolor, para que seas tú, mi Dios, obrando, llegando y transformando, Señor, como lo hiciste en la casa de Marta y María, transformando su dolor en alegría. Te ruego que tú puedas transformar, Señor, todo dolor, toda tristeza, toda preocupación en gozo y alegría. Obra milagros, te ruego, en la vida de tu pueblo, Padre. Y si hay alguien esta mañana que no le ha entregado su vida a Cristo, que a través de, la, de esa plática de Jesús con Marta, ha podido entender que no basta solo con conocer el Evangelio, sino que hay que creerlo. Si usted hoy quiere recibir a Cristo, le invito a que lo haga de la siguiente manera. Haga esta oración de fe. Al igual que Marta, usted tiene que hacer una confesión de su fe. Dígale al Señor de la siguiente manera. Señor Jesús, yo creo 
yo he creído que tú eres Dios, yo he creído que tú eres mi salvador, Señor te pido perdón por mis pecados, creo que tú eres el único que me puede perdonar, Señor creo que tú moriste y resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre, yo lo creo, te pido que escribas hoy mi nombre en el libro de la vida del Cordero y me des la seguridad de la vida eterna. Señor Jesús, gracias por perdonar mis pecados y salvar mi alma el día de hoy. Creo lo que dice tu palabra, que al recibirte, yo hoy me convierto en un hijo tuyo. Gracias, Señor. En tu nombre te lo pedimos todo. Desde ya, con acción de gracia, bendito Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les envío un abrazo a la distancia.